Ja, en vindtunnel enkelt kan man säga. Det är en stor fläkt som blåser eh, luften förbi bilen som står här bakom mig på en väldigt känslig våg där vi mäter alla krafter som bilen upplever när man eh, blåser luften förbi den. Vi kan köra upp till 250 km i timmen eh, och eh, dessutom kan vi rotera hjulen och röra marken under bilen och det är det som gör den här tunneln eh, lite speciell. Normalt så utvecklar vi Volvos kommande produktbilar och personbilar. Oftast som lärmodeller väldigt tidigt i projekt och så småningom prototyper och produktionsbilar. Det är inte så många som har möjlighet i Sverige att göra sådana här tester. Men eftersom vi har vårt samarbete med Volvo så har vi möjlighet att få komma in i deras vindtunnel. Även om de här bilarna är rätt så aerodynamiskt begränsade i regelverket så eftersom konkurrensen är så hård så måste man utnyttja allt för att få bilen att gå så fort som möjligt. Datorsimuleringar, CFD, då, det kanske är bra på konceptstadiet innan man behöver bygga dyra prototyper av stora karossdelar. När man har kommit in senare i utvecklingen så kanske vindtunneln är ett bättre komplement för det är ett lite snabbare sätt att jobba på. Och vad är det ni testar här idag? Eh, faceliften som vi ska ha till 2010. Och den är i princip klar. Så det är inte så mycket vi kan göra åt den i det här läget. Men vi använder vindtunneln till att samla in data mycket för våra simuleringar. Så vi kör, eh, kör bilen i en massa olika konfigurationer för, för senare datasimuleringar. The width, the length and the height of the car is the, the basic criteria and all three of them is in the right direction compared to the older car. So everything is the right direction, it should be a better car than the last one. It feels very good. We had two good weeks in, in Spain, one with rain and one with dry conditions. Both of them went very well, so confidence is very high. We are very satisfied with the tests and the result from them. Nine poles, nine race wins and two titles. How are you going to improve this this year? Yeah, but the way we see it, we missed nine races, so there's still opportunity. But clearly we want to build on what we did last year and really make sure we win solidly. A new car, we've worked really hard through the winter. We know the aerodynamic package works very well, the engine's working well. So after testing for three weeks in Spain, we've got a really good package for us. What do you think of the new design of the racing car? It looks great and, and it's totally in line with, with the design development that we have on, on our on our production cars uh, that you could see both in the facelifted C30, C70 as well as in the new S60. Is this a winner? This is a winner. <laughs>